ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாலில் நிறைய சத்து இருக்குன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எல்லா சத்துமே பாலில் இருக்கு அதாவது கால்சியம் புரத சத்து அயோடின் பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் அப்புறம் விட்டமின் பி டூ அண்ட் பி டுவெல் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கொழுப்பை குறைக்கக்கூடிய செல்ஸையும் உருவாக்குது அப்படி இருக்கிற பால் ஒரு சிலருக்கு சேராது அலர்ஜி பால் குடிக்க பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க வாமிட்டிங் சென்சேஷனா இருக்கும்னு கூட சொல்லுவாங்க இன்ஃபேக்ட் மோஸ்ட்லி நம்ம டிராவல் பண்றப்ப நிறைய பேர் ரெஃப்ரெஷ் ஆகுறதுக்காக காஃபி டீக்காக வண்டி நிறுத்துவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா அப்ப கூட ஒரு சிலர் பால் காஃபி டீ எல்லாம் தவிர்த்துருவாங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா தலை சுத்தம் வாமிட் வர மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் எதனால ஒரு சிலருக்கு மட்டும் பால் இவ்வளவு அலர்ஜி ஆகுதுங்கிறத பத்தி தான் நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஒரு டம்ளர் பால் குடிக்கிறதுனால நம்ம உடம்புல என்னெல்லாம் நடக்குதுங்கிறத பாத்துடலாம் நம்ம உடம்புக்கு என்னென்ன சத்தெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் ஒரே டம்ளர்ல இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் கால்சியம் நம்ம போன்ஸ் அதாவது எலும்புகளை ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக்குது பொட்டாசியம் நம்ம ரத்த ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்துது அயோடின் தைராய்டு ஹார்மோனை சுரக்க வைக்குது சோ பாடியில இருக்கிற எல்லா உறுப்பும் கரெக்டா பங்கன் ஆக்க இது ரொம்ப உதவியா இருக்கு என்னடா தைராய்டு ஹார்மோனை சுரக்க வைக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா நல்லதுன்னு சொல்றாங்களேன்னு நினைக்கிறீங்களா நம்ம பழைய வீடியோல தைராய்டு ஹார்மோனோட பங்கனாலிட்டிஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஏ டு இசட் இருக்கும் அந்த லிங்க் வளரவும் இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷன் மாதிரி ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம கிட்ட இல்ல சோ ஏதாவது ஃபுட்டை பத்தி கேட்டாலே எனக்கு அலர்ஜி இத சாப்பிட மாட்டேன் இத சாப்பிட்டா சளி பிடிக்கும் நிறைய சொல்றாங்க அதுல இப்ப மொதல் இடத்துல இருக்கிறது பாலும் பால் சேர்த்து செய்யற டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸும் தாங்க நிறைய மக்கள் கிட்ட இப்ப இருக்கிற காமன் வியாதினே கூட சொல்லலாம் லாக்டோஸ் இன்டாலரண்ட் அதாவது பால்ல நேச்சுரலாவே சுகர் கண்டென்ட் இருக்கும் அத லாக்டோஸ்னு சொல்லுவாங்க அதை டைஜஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு அவங்களோட உடம்பு இல்ல அதனால தாங்க அவங்களால டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸும் சரி பாலும் சரி குடிக்கவோ சாப்பிடவோ முடியறது இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா பால் ஜீர்ணம் மாறது இல்ல அதனால அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை உடம்பு ரீதியா வருது ஆக்சுவலா நம்ம பால் குடிக்கிறப்ப நம்ம உடம்புல என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் சிறுகுடல் லாக்டேஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சோ பால்ல இருக்கிற லாக்டோஸ இந்த லாக்டேஸ் ரெண்டா உடைக்குது குளுக்கோஸ் அண்ட் கலாக்டோஸ் இந்த ரெண்டையும் நம்ம ரத்த ஓட்டம் அப்சர்வ் பண்ணிக்குது இது மாதிரி தாங்க நம்ம சாப்பிட்ற பொருள்ல இருக்கிற சத்து நம்ம உடம்புக்குள்ள போகுது அப்படி இருக்கிறப்ப பாலோ இல்ல பால் சம்பந்தப்பட்ட பொருளோ சேராம இருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம சிறு குடல்ல லாக்டேஸ் கம்மியா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்ல லாக்டேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகவே இல்லங்கிறது தாங்க சோ லாக்டேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகல இல்ல கம்மியா ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்கிற பட்சத்துல நம்ம பால் குடிக்கிறப்ப நாம குடிக்கிற பால்ல இருக்கிற லாக்டோஸ் சிறு குடல்ல இருந்து ஜீரணம் ஆகாம அப்படியே பெருக்குடலுக்கு போகுது அங்க இருக்கிற நிறைய பாக்டீரியா ஏற்படுத்தும் ஒன்னு <laughs> நினைப்பாங்களாம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸை பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனல